ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಮ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಸಲಿನಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದರೆ ದಿಕ್ಕು ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಮ್ ಅನಾಲಜಿ ಅಂತೇನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ತರ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ದರವು ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಮೂಲ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚದ್ ಹೆಚ್ಚದ್ದಾದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶೇಕಡ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಶೇಕಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂಲ ಮೊತ್ತ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೂಲ ಮೊತ್ತನ ತೊಗೊಬೇಕು ಮೂಲ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅರವತ್ತು ನಲವತ್ತರಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಮುನ್ನೂರಿಂದ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕಳೆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅರವತ್ತು ಈ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮೂಲ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡಾವಾರ ಕೇಳಿರೋದು ಸೊ ಶೇಕಡ ಅಂದರೆ ಏನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಂಟು ನೂರು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಅದು ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಇಂಟು ನೂರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆರು ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆರು ಒಂದು ಆರು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ನೂರು ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಐ ಐದು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೊ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಭಿನ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಅದು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಹದಿನಾರು ಇದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಇದೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಇದೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇದೆ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಟಬಾಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಯಾವ ಸ್ಕ್ವೇರು ನಾಲ್ಕರ ಸ್ಕ್ವೇರು ಒಂದು ಒಂದು ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅವರು ಮಾಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಅವರು ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಸ್ಕ್ವೇರು ಅಲ್ವಾ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನೋಡಿ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರು ಅಂದರೆ ವರ್ಗಮೂಲ ಅಂತ ಏನು ಕಲ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದರ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದು ಇದು ಯಾವ್ದರ ಕ್ಯೂಬ್ ಐದರ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದು ಸೊ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಐದರ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದು ಬಟ್ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಆದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಇಂಟು ಐದು ಇಂಟು ಐದು ಅಂತ ಮೂರು ಸಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಫೈವ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಅದು ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಏನು ಟ
ಸೊ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಪೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾರ ಇದು ಕರೆಕ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಎಲ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಗೆ ಮೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಪಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಗೆ ಒಂದು ಈ ಓ ಇದೆ ಎಮ್ ಇದೆ ಎನ್ ಇದೆ ಹಾಂ ಮೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಚ್ಗೆ ಮೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಚ್ಗೆ ಮೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಾ ಆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಸೊ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡನೇದು ಅಕ್ಷರನೂ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಐ ಇದೆ ಐ ಆದಮೇಲೆ ಜೆ ಐ ಆದಮೇಲೆ ಜೇನಾ ಓಕೆ ಐ ಆದಮೇಲೆ ಜೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಕೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಇದು ಐ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಆರ್ ಇದೆ ಸೊ ಎನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡು ಮೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ಇದೆ ಹಾಂ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪು ಬಂದು ಮೊದಲನೇದೇ ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಆದಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟು ಎಮ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇದು ತಪ್ಪು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಕೊನೆಯದು ಸೊ ಇ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕೊನೆಯದು ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಆಪ್ಷನ್ ತಪ್ಪು ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿ ಬ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಸ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ನ ಲಾಜಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ ಇಲ್ಲೇ ಕ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಾಧ ನನ್ನ ಮಗಳ ವಯಸ್ಸು ತನ್ನ ಮಗಳ ವಯಸ್ಸು ಇದು ನನ್ನ ಅಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಆರರಷ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ರಾಧ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ರಾಧ ಅವಳ ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಆರು ಅಂದರೆ ಆರು ಮಗಳು ಅಂದರೆ ಡಾಟ್ರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆರು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಡಾಟ್ರ್ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಆರು ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆರು ಬೈ ಡಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಾಧ ಮತ್ತು ಡಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಮಗಳು ರೇಷ್ಯೋ ಅನುಪಾತ ಏನು ಆರು ಮತ್ತು ಒಂದರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇದನ್ನ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಏ ಅಂದರೆ ಅನುಪಾತ ರೇಷ್ಯೋ ಇದ್ದಾಗ ಅನುಪಾತ ಅದು ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ರೇಷ್ಯೋ ಅದು ಅನುಪಾತ ಅದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಏಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರ ರೇಷ್ಯೋ ಅನುಪಾತ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಅದು ಅರವತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅನುಪಾತ ಹ್ಞೂ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ಥರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಧ ತನ್ನ ಮಗಳ ಎಂಟು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ರಾಧ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇವಾಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಆರು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಡಾಟರ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹಿಂದಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಧ ತನ್ನ ಮಗಳ ಎಂಟು ವಯಸ್ಸನ್ನಷ್ಟು ಎಂಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 
ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಅಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರೀ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಟೈಪು ಇದೆ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಆಕಾರ ಟೈಪು ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮನೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸರಿ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಜೋಡಣೆ ಆಗಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಜೋಡಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಯಾ ಏನು ಬರಬೇಕು ಈ ಆಪ್ಷನ್ನು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಫಿಗರ್ನ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಶ್ವೇತಾಳು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಈ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಆ್ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತರ ಇದು ಉತ್ತರ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಇದು ಪೂರ್ವ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಸೊ ಇದು ಪೂರ್ವ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಇದು ಉತ್ತರ ಹೀಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೀಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ ನೋಡಿ ಶ್ವೇತಾಳು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಲಿಸಿದ ನಂತರ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಪೂರ್ವ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಪೂರ್ವ ಇದು ಪೂರ್ವ ಸೊ ಇದು ಪೂರ್ವ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಮುಕ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿರೋ ಪೂರ್ವ ಆದಾಗ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದನ್ನ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ ನಾನೇ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಂತರ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಇದರ ಬಲ ಯಾವುದು ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಎಡ ಇದು ಬಲ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಡ ಬಲ ಯಾವುದು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಬಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೊ ಬಲ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಲಿಸುತ್ತಾಳೆ ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬಲಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದು ಆ ಬಲ ನೋಡ್ಕೊಬೇಡಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಮುಖ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಕೊ ತಿರುಗಿರೋ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆವಾಗ ಬಲ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎಡ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಬಲ ಆದಾಗ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಂತರ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಎಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನೀವು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಡ ಇದು ಬಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪುನಃ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಎಂಟು ಕಿಲೋ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಚಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಪುನಃ ಎಡ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇದು ಬಲ ಯಾಕಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಖ ಸೊ ಒಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪುನಃ ಬಂದು ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಎಡ ಅಂದರೆ ಪುನಃ ಯಾವುದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಡ ಕೆಳಗಡೆ ಬಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪುನಃ ಹನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಚಲಿಸಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡೀರಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಕೊ
ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಅಂತ ಎಂಟು ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಎಂಟು ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ ಎ ಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಆರ್ ಎ ಟಿ ಇದೆ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಐ ಬದಲು ಎನ್ ಇದೆ ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಎನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎನ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಎನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಎನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಓ ಎಲ್ ಕೊನೆಯದನ್ನ ಎಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ ಇದೆ ಎ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಮೂರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆರು ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಕ್ಷರ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಹಂಗೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಏಳು ಎಂಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ಯಲ್ಲ ನಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪದ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಂಟು ಪದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆರು ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟಾರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆರನೇ ಪದ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ನಡೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಪದ ಆರನೇ ಅಕ್ಷರ ತನಕ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಆರನೇ ಅಕ್ಷರ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ಲಸ್ ಆರನೇ ಅಕ್ಷರ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಸೇಮ್ ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಹಂಗೆ ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ತಾವು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ದು ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಕೆ ಎಮ್ ಅದಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಐದು ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐ ಪಿ ಏಟ್ ಇದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಲೆವೆನ್ ಇದೆ ಇ ವಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಫಸ್ಟು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಥವಾ ಹಾಂ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಹದ್ ಐದು ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಟು ಬಂದಿದೆ ಐದು ಆದಮೇಲೆ ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಮೂರು ಮೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಟು ಆದಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಮೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇ ವಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಆದಮೇಲೆ ಮೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ನನಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೀಗ ಮೂರು ಮೂರು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೂಡ ಮೂರು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಬರಬೇಕು ಸೊ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ಅಲ್ಲ ಹದ್ಮು ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸೇರಿಸೋದಷ್ಟು ಹದಿನೇಳು ಬರಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಓ ಹದಿನೇಳು ಮೂರಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಮೂರಲ್ಲಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮೋ ಐ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಓ ಕೆ ಹಿಂಭಾಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಾಯ್ತು ಸೊ ಐ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಜಿ ಹಾಂ ಹೋಗಿದೆ